Hello, hello, my sweeties. Estou falando suave perto do microfone para combinar com este clima de flores e folhas e plantas que essa blusa me remete, que eu fico a própria mãe natureza usando ela contra as samambaias e... não sei o nome de flor. Flores azuis representando o elemento água. E eu vim aqui, a partir desse vídeo, Falar para vocês que um dos conteúdos mais queridos deste canal está de volta. Vamos para no Brás. Gente, deu muita bobeira. Desculpa. Vamos começar de novo? Hello, 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 hello mas sweeties. Como vocês estão? O vídeo de hoje é um vídeo que vocês gostam muito. Vídeo de compras no Brás. É, eu, não, eu não trouxe esse vídeo antes. Eu fui no Brás antes do Réveillon. Porque eu imaginei que eu ia de novo. Então eu falei, ah, quer saber, eu vou fazer um, um juntadão das compras e mostro tudo de uma vez. Mas eu fui atrás de umas roupinhas de verão, fui atrás de ver o que era tendência. E antes de eu mostrar pra vocês o que, que eu comprei, eu quero fazer algumas considerações. A primeira, eu achei a qualidade das coisas muito ruim dessa vez que eu fui, vou mostrar pra vocês nos vídeos aqui. A segunda consideração, não me bombardeiem pedindo o nome das lojas, pelo amor de Deus. Tudo que eu vou mostrar nesse vídeo eu comprei na feirinha da Concórdia, que é um galpão enorme cheio de barraca. Então não dá pra eu saber o nome das barracas. E mesmo que, se eu tivesse como saber o nome das barracas, não ia adiantar nada. Porque a moda do Brás muda semanalmente. Então mesmo que, você, que eu falasse pra você, vai na barraca tal, bloco tal, corredor tal, e procura a vendedora tal e fala, eu quero roupa tal era capaz de você não achar. Então, pelo amor de Deus, não me bombardeie pedindo o nome das lojas, porque tá tudo lá na feirinha da Concórdia. E tudo que eu vou mostrar aqui pra vocês, o Brás está bombardeado de coisas iguais. Então eu trouxe mais pra vocês saberem qual é a tendência que tá rolando lá nesse verão, mas pelo amor de Deus, não me batam, tá? Porque vocês gostam de falar pra mim que eu não trago o nome das lojas e tal, eu fico muito triste. Porque eu não saio no Brás pedindo cartão também. Mas não cartão da sua loja, gente, eu esqueço. Quando eu vou no Brás, eu vou com o tempo curto. Então, entendam o meu lado também. É, vocês vão perceber que eu não curti muito a qualidade das peças. Algumas minhas desbotaram, encolheram. E vocês sabem que eu não escondo absolutamente nada de vocês aqui. Então assistam, eu filmei ali com as mãos pra ficar mais fácil, no lugar de ficar mostrando peça aqui. E aí vocês podem tirar as suas próprias conclusões, tá bom? Assiste aí quais foram as minhas compras. E depois eu volto aqui pra falar com você. A primeira, o primeiro conjunto que eu quero mostrar pra vocês é esse conjuntinho com esse tecidinho aqui bem firme. Ó, ele tem esse cropped com esse acabamento em botões. E essa saia de camadas, eu não sei se eu vou conseguir mostrar ela pra vocês, ó. Mas ela é uma saia com bastante camadas, assim, ó, de tecido, tá? Ele veste super bem, a saia ela aparenta ser grande, mas é uma saia cintura alta, olha só. Ela no cantinho é mais caidinha. Esse aqui foi o conjunto que eu comprei. E era pra eu ter usado ele no Natal, mas no Natal fez frio. Ó, o acabamentinho da blusa é em zíper, ó. Então, você abre aqui pra conseguir vestir. Esse conjunto veste super, super bem, gente. Vocês não estão entendendo o quanto esta belezura veste bem no corpo. E aí, gente, teve também esse short saia aqui que eu comprei, que ele foi uma decepção imensa pelo seguinte motivo. Ele é um short saia, vocês estão vendo? Eu lavei, ele encolheu. A saia veio parar aqui em cima, sendo que ela passava do short, ele encolheu. Ele não tá passado porque eu peguei desgosto, tá? É, deu uma encolhida, ficou super feio, super curto, bem vulgar o tamanho que ele ficou. Ele desbotou bem também, principalmente aqui atrás, sendo que eu usei ele só uma vez. Ele deu uma desbotada feia, tá? Ele tá todo desfiado em cima, sendo que eu lavei na mão, ó. Ele tá com várias linhazinhas soltando, principalmente aqui por dentro, ó. Todo mal acabado. O cinto é um mero enfeite decorativo, ele não aperta nem nada, ó, você dança o cinto. E eu paguei 45 reais nisso daqui. 
Eu tenho roupa do Braz e do Bom Retiro que eu paguei 10 reais que a qualidade é maior. É que aqui no vídeo, como a iluminação tá muito boa, não vai aparecer. Mas aqui no meio, ele desbotou super e eu lavei no balde com sabão e ponto. Isso aqui foi uma decepção muito grande. Eu fiquei muito triste quando eu vi o que aconteceu com esse short, quando eu cheguei, tipo, depois que eu lavei. A primeira vez que eu usei... Nossa, eu usei ele pra sair pra jantar. Fui pra um restaurante super legal. Ele tava lindo, 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 lindo. Aí agora... Acabou virando isso. Fazer o que, né, gente? Fazer o que? Ainda nessa linha, eu comprei esse shortinho aqui. Ele tá amassado assim, porque esse tecido aqui eu não posso passar. Eu tentei passar, o ferro deu uma grudada. Ainda bem que foi por dentro, marcou, mas nem, nem vai aparecer. Ele tem esse cintinho, ele veste super bem. Eu ainda não tenho foto com ele pra poder colocar aqui. Ele foi super barato, foi 15 reais lá dentro da feirinha da Concórdia. Aquelas outras duas roupas, é, o short também foi na feirinha da Concórdia, mas não foi na mesma barraca. É, esse aqui eu não me arrependo nem um pouco de ter comprado, ele veste super bem, ele fica super bonito. Ele modela bem o corpo e, ó, ele tem uma elasticidade bem legal, tá vendo, ó? E o cinto acompanha. Esses shortinhos aqui só dão eles lá no Braz, tá? Se você for no Braz fazer compra, procurar roupa de verão, tu te prepara que só vai achar isso. Temos também este conjunto que eu usei no ano novo, vou colocar minha foto com ele. Ele tá amassado, porque ele é muito chato de passar. É, pra desamassar ele é muito ruim. Ele veste muito bem, porém, gente, achei ele muito mal acabado também, tá, ó. Essa dobra aqui, com isso aqui aparecendo a costura, isso aqui o ferro não tira... Esses restos de linha. É, como eu falei pra vocês lá no começo do vídeo, eu achei que as coisas no Brasil estão ficando caras e não tem mais tanta qualidade. Esse conjunto aqui é uma prova, ele não foi barato. E ele tá assim, ó. Ele deu também uma desbotada boa, mesmo lavando na mão. É, eu lavei na mão porque ele tem um bojo, tá? Aqui, ó. Nessa, nessa parte aqui. Então, pra não estragar o bojo, eu lavei ele na mão, ele é costas... Ele mostra, né? Então, ele faz esse redondo aqui nas costas. E eu não, não tô curtindo a qualidade das roupas de lá do Brasil. Eu tô, assim, bem decepcionada. Acho que já foi muito melhor, sabe? Agora, a roupa que eu mais efetivamente gostei dessas compras que eu fiz no Brasil foi esse cropped. Ele tem as manguinhas soltas, você regula ele por aqui... Então, você pode deixar ele bem peladinho, ó, como vocês estão vendo. Ele amarra nas costas. E ele foi super baratinho. Eu comprei esse cropped por 20 reais. E só paguei 20 reais, gente, porque foi no cartão. Porque se fosse no dinheiro era 15, tá? Se fosse no dinheiro era 15 reais o cropped, maravilhoso. Então, assim, esse aqui de fato vale a pena. Tivemos também a compra deste shortinho. Gente, esse shortinho foi super barato, ele foi 20 reais E olha que acabamento bem feitinho neste shortinho. Olha só que bonitinho, que gracinha. Lá nas barraquinhas da Concórdia. Essa, esse aqui eu comprei naquelas barraquinhas que são bem pro fundo, sabe? Quem já foi lá na feirinha da Concórdia vai saber. Que são aquelas bem no fundo que ninguém vai... É, eu tenho uma teoria de que os melhores produtos estão nesse fundo, porque na frente eles colocam a facilidade lá e você cai se você quiser. A única coisa que eu não gosto é desse zíper invisível, e esse daqui ele tá perfeito, ele não tem defeito nenhum. Mas na minha mão esse zíper tendem a dar ruim. Mas assim, o tecido é ótimo, ó, aqui tá amassado, porque esses dias eu achei que eu ia usar e eu coloquei, mas acabei não usando. Tecido ótimo, bem acabado... Sabe, tipo os paninhos, ó, tudo cortadinho do mesmo jeito. E assim, 20 reais, gente, isso aqui é meu Braz, isso aqui me representa. Desse aqui eu não me arrependo. Comprei também este shortinho aqui pra academia. Ele é uma graça, eu tava sem shortinho mais curtinho assim pra ir pra academia. E eu gosto muito de treinar de short, principalmente quando eu faço esteira, que eu supo por tudo que é lado, inclusive pelas pernas. E aí eu comprei esse aqui, ele é bem cintura alta. A única coisa que eu não achei ele foi assim, elástico, sabe? Ele não tem muita lycra. Então, 
eu, ele modela bem o corpo, mas um pouquinho que você emagrece, ele fica largo, um pouquinho que você engorda, você perde, porque ele vai ficar caindo. Mas assim, dentro da realidade que eu tô agora, e levando em consideração os 12 reais que ele me custou, maravilhoso. Não tem o que a gente reclamar. E por último, mas não menos importante, eu comprei essa saída de praia sereia. Sabe aquela que tá na moda, que todo mundo tá usando, que dá pra usar de mil e uma jeitos e, e tem facetas pra usar e tal? Então, eu comprei essa saída de praia sereia. É... Cara, como regra geral, o Brás tá pecando em acabamento. Olha que mal acabado isso aqui. Ó... Eu tô bem, bem chateada, porque as coisas no Brasil elas não eram assim. Olha só, que porqueira feia. Pra que terminar aqui pra dentro o negócio, ó? Pra que terminar oco, sabe? Podia ter feito um, acabe... um acabamentinho. Não foi barato, tá? Levando em consideração que em algumas barracas com cores feias... A... Essa daqui da feirinha da Concórdia, eu paguei na minha 25, mas tinham de 15... Eu acho que ela tinha que ser um pouquinho melhor. Assim, o pano é bom. Não encolheu quando eu lavei. Mas, gente, ó, peca muito no acabamento. Tá vendo? Essas coisinhas aqui, ó. Isso, isso aqui pode não ser nada, mas isso me irrita muito, sabe? Tipo, você comprar uma coisa e ela vir com vários pecadinhos, assim, visíveis. Porque, assim, se fosse aqui dentro, eu não vou mentir, não ia me importar em nada. Porque eu ia usar e ia cobrir. Só que quando aparece, aí me irrita. Aí eu não consigo, tipo, fingir que não tá acontecendo. E aí, gente? Vocês gostaram das minhas escolhas dessa vez? Vocês concordam comigo que as peças estão mal acabadas? E o pior de tudo é que eu vou bem falar pra vocês, viu? Uma, um comentário que eu esqueci de fazer no começo do vídeo. Quando deu esse negócio da pandemia, não é segredo pra ninguém que todos os setores foram afetados. O de moda e vestuário não seria diferente. Eu imaginava que quando eu chegasse lá no Brás, eu ia encontrar as coisas com preço mais alto e tal. Só que eu não imaginava que ia perder tanta qualidade assim. Eu ainda não fui no Bom Retiro depois da pandemia. E como o Bom Retiro é meu amor todinho, tipo, entre o Brás e o Bom Retiro, eu sempre preferi o Bom Retiro. Então eu vou me programar pra ir lá e vou rezando pra não ter a mesma surpresa que eu tive com o Brás. Porque eu voltei muito chateada, tá? Tipo, nossa, meu Deus, o que aconteceu? Nesse nível mesmo, sem exagero nenhum, fiquei bastante chateada com as coisas, principalmente quando eu fui lavando, foi encolhendo, foi desbotando, enfim. Mas é aquilo, gente, eu amo o Braz, eu vou dar muitas outras chances pro Braz, pra eu desistir do Braz, eu preciso me frustrar, acho que umas 50 mil vezes pra eu falar, não, eu desisto, eu não vou mais lá, porque o amor que eu tenho por aquele lugar supera até essas compras mais, mais ruins, digamos assim. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. O conteúdo sobre o Brás é sempre uma delícia de fazer. É, eu gosto muito de fazer vídeo sobre, sobre o Brás. Gostaria muito de um dia conseguir fazer um tour, levar vocês efetivamente lá comigo, pra vocês verem qual que é o caminho que eu faço nas minhas compras, mas é um lugar perigoso. Como quase tudo lá funciona no dinheiro vivo, as pessoas já ficam mais alertas, tem muito roubo, porque as pessoas sabem que quem tá lá tá andando com dinheiro. Então vocês pensem que eu vou com câmera, vou com luz, vou com... gente, não tem nenhuma condição. Mas quem sabe um dia eu tenha aí, o YouTube me deu uma monetização legal bastante pra eu falar, não, vou contratar alguém pra ir comigo, garantir a minha segurança e integridade, vou levar vocês tudo pro Brasil comigo. Então se vocês querem um vídeo desse, se inscreve no canal e clica no curtir, e me dá biscoito que a gente chega nesse nível e aí eu levo vocês pro Brás comigo que vocês vão entender como é que é o negócio lá. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Fica aqui comigo, tem vídeo toda semana pra vocês darem risada da minha cara. Às vezes só aparece minha mãozinha, mas toda semana tem alguma coisa aqui. Fica aqui comigo, não desiste de mim. Vamos bombar e conhecer muita roupa, muito Brás, muito bom retiro. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez, porque de verdade eu espero. Até a próxima e um beijo enorme pra vocês.